pas pour ça qui t'a crié devant la mer rouge là. Si ou non, comment faire la chose là? C'est pas pour ça qui t'a crié dans mes temps désert. Si ou non, comment faire la chose là? C'est pas pour ça l'humiliation et le taf chiffon meilleur. Si ou non, comment faire la chose là? C'est pas pour ça déception de maintenant caché là. C'est non ma coupe la guitare qui vient la gola Lélé Jésus 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 Jésus
Yes, it's Curtis alongside Oliver. Right now, what we are going to just bless your heart with this song in the name of Jesus Christ. This song is dedicated to everyone all over the world. Welcome from Africa, Europe, France, Japan, America, or in the Caribbean. After you've heard this song, you will never be the same again. Pas de toujours marcher, le visage bas, te laisser aller. L'heure est venue d'abandonner le passé. Ce que tu as reçu est un évangile qui chante liberté, possibilité remplie de vie, plein de choses à découvrir. Tu ne t'as pas fait pour des miettes, il t'a fait pour tes familles. Mon frère, ma soeur, découvrir. Mon cerf à Dieu et qu'il vit, il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet d'en prendre soin. Cette conférence qui porte sur l'astrologie. Le titre qui vous a sans doute attiré était ou est « Notre avenir est-il écrit dans les étoiles ?» J'ouvre la Bible, notre livre de référence, la parole de Dieu. Je l'ouvre dans le livre du Deutéronome qui est le cinquième 
Et nous y trouvons là le texte classique qui va nous intéresser tout spécialement. Dieu parle au peuple d'Israël qu'il a fait sortir de l'esclavage d'Égypte pour le conduire au pays promis. Remarquez qu'aujourd'hui encore, il appelle des hommes et des femmes, il les sauve en les arrachant, non pas à l'Égypte, mais à l'esclavage du péché, et il les conduit vers cette autre terre promise qu'est son royaume céleste. Mais dans cette marche vers le royaume, il y a des choses à apprendre, à conquérir, à délaisser, à maîtriser. Et dans ce chapitre 18 et au verset 9, je lis que « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras, toi, entièrement à l'éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'éternel ton Dieu ne te le permet pas. Il serait peut-être bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, de s'arrêter brièvement sur quelques-uns des termes que nous venons de rencontrer dans ce texte de base. Il faudrait aussi dire que le texte que nous venons de lire est si clair que l'on pourrait se dire au revoir. Que dire de plus Qu'expliquer que nous n'aurions pas compris Mais nous allons quand même voir ces propositions au fur et à mesure qu'elles nous sont présentées. Tout d'abord, je trouve le mot « augure ». Les augures peuvent revêtir des formes anodines au point qu'il est parfois difficile de les reconnaître, comme par exemple, estimer que de la pluie par un jour de noces, c'est un signe de fortune. Des ciseaux qui se plantent en tombant, c'est le signe d'une visite. Un chat noir croisé sur la route serait signe de malheur. Ou encore, araignée du soir, espoir. Briser un miroir, signe de malheur. Prêter un sens à ces choses, c'est déjà se mettre sous le jugement divin, car Dieu a ces choses en horreur. Après les augures, nous trouvons les enchantements. Les enchantements, ce sont des, des charmes, des gris-gris, talismans, amulettes des actes faits pour conjurer ou jeter un sort, pour appeler la santé ou le bonheur, comme par exemple des objets mis sous l'oreiller, même une Bible, pour garder le petit de la rougeole ou de la coqueluche, un fer à cheval accroché au mur pour porte-bonheur, un vœu fait au passage d'une étoile filante, ou bien croiser les doigts ou toucher du bois lorsqu'on a dit quelque chose d'important. 